Herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil unserer Badwanjin-Reihe. Jede der acht Übungen hat eine festgelegte Anzahl von Wiederholungen. In unserer Lehrreihe zeigen wir zuerst die jeweilige Übung ohne Wiederholung, gehen sie dann in Einzelschritten zum Mitmachen und Üben durch und zuletzt machen wir dann die Übung gemeinsam mit allen Wiederholungen, wie sie in der Reihe vorkommen. In diesem Teil befassen wir uns mit den Übungen 6 bis 8. Übung 6 Mit den Händen am Rücken herabgleiten und die Füße berühren, um Nieren und Taille zu stärken. Nun unterteilen wir die Übung wieder in Einzelschritte. Wir strecken die Arme nach vorne aus, Fingerspitzen weisen nach vorne und heben sie bis über den Kopf. Dabei strecken wir auch die Beine durch. Und nochmal. Arme nach vorne strecken, heben, Handflächen zeigen nach vorne und die Beine dabei durchstrecken. Ein drittes Mal. Arme nach vorne ausstrecken, Fingerspitzen zeigen nach vorne und dabei in den Knien hochkommen. Nun drehen wir die Handflächen zueinander und drücken die Hände runter bis vor die Brust. Und wieder. Wir drehen die Arme, sodass sich die Handflächen gegenüber liegen, drücken die Handflächen dann runter und die Fingerspitzen zeigen aufeinander. Ein letztes Mal. Arme drehen, Handflächen zueinander, runterdrücken, Fingerspitzen zeigen aufeinander. Nun drehen wir die Handflächen nach oben, fädeln die Hände unter den Achselhöhlen durch und legen die Handflächen neben die Wirbelsäule. Und nochmal. Handflächen nach oben, Fingerspitzen nach hinten drehen und die Hände auf den Rücken neben die Wirbelsäule legen. Zum dritten Mal. Handflächen nach oben drehen, Hände unter durchfädeln und rechts und links die Handflächen neben die Wirbelsäule legen. Nun gleiten wir mit festem Druck über Rücken, Hüfte und Rückseite der Beine. Dabei neigen wir den Oberkörper aus dem Hüftgelenk gestreckt nach vorne und zuletzt landen die Hände auf den Füßen, Fingerspitzen sind nach vorn ausgerichtet. Und wieder. Hände massierend herabbewegen, nach vorne abknicken und zuletzt die Hände auf die Füße legen. Wenn man nicht so tief runterkommt, macht das nichts. Dann geht man eben nur so tief, wie man kann, behält den Bewegungsablauf an sich aber bei. Ein letztes Mal. Hände gleiten mit festem Druck herab. Oberkörper abknicken, aber gerade lassen und die Hände auf die Füße legen. Als nächstes nur die Arme nach vorne strecken, dann Oberkörper und Arme in einer geraden Linie aufrichten und dabei die Bauchmuskeln stark anspannen. Noch einmal. Arme so weit wie möglich nach vorne schieben und eine gerade Linie mit dem Oberkörper bilden. Ein letztes Mal. Arme weit nach vorne. Gerade Linie mit dem Oberkörper und dann erst hochkommen, dabei die Bauchmuskeln anspannen. Nun langsam weiter hochkommen, dabei die Streckung beibehalten und die Füße in den Boden stemmen. Und nochmal. Die Spannung halten, Bauchmuskeln anspannen und langsam nach oben kommen. Zum dritten Mal. Arme und Oberkörper gestreckt lassen, langsam hochkommen, Füße in den Boden drücken. 
Die Übung wird insgesamt sechsmal wiederholt. Nach der letzten Wiederholung schließen wir mit folgender Bewegung ab. Wir beugen die Ellenbogen und drücken die Hände langsam runter bis etwa in Höhe des Unterbauchs. Noch einmal. Ellenbogen beugen und die Hände langsam runterdrücken bis Unterbauchhöhe. Ein letztes Mal. Ellenbogen beugen und die Handflächen langsam runterdrücken. Diese Übung wird insgesamt sieben Mal durchgeführt. Wir machen jetzt wieder einen Gesamtdurchlauf und ich erkläre das Wichtigste dazu. Arme nach vorne strecken, hoch über den Kopf, Handflächen runterdrücken, Handflächen nach oben, unter den Achselhöhlen durchfädeln und jetzt an der Wirbelsäule über die Hüften, über die Rückseite der Beine runtergleiten, den gestreckten Oberkörper abknicken. Arme weit nach vorne, in einer Linie mit dem Oberkörper lassen, hochkommen und wieder. Durchfädeln, mit festem Druck an der Wirbelsäule runtergleiten. Dann die Hände auf die Füße legen, die Arme so weit wie möglich nach vorne schieben, die Bauchmuskeln anspannen und gestreckt nach oben kommen. Und Flächen nach oben, massierend über die Rückseite, Oberkörper in der Hüfte abknicken, gerade lassen in sich, Hände auf die Füße oder auch höher, wenn man nicht so weit runterkommt, eine Linie, Arme und Oberkörper, Füße in den Boden stemmen und wieder neben die Wirbelsäule. Passieren, abknicken im Oberkörper, Hände nach vorne, nur die Arme bewegen erst, dann im Ganzen hochkommen. Mit kräftigem Druck am Rücken, über die Hüften, über die Beine. Arme so weit es geht nach vorne schieben, Bauchmuskeln anspannen und angespannt lassen, bis man oben ist. Arme weit nach vorne, gute Streckung, Füße in den Boden stemmen und das Ganze hochbringen. Passierend über die Rückseite gleiten, Oberkörper in sich gerade lassen, Arme und Oberkörper in einer Linie lassen beim Hochkommen. Dann die Ellenbogen beugen und die Handflächen langsam bis etwa Unterbauchhöhe runterdrücken. Übung 7. Die Fäuste ausstrecken und mit den Augen funkeln, um das Qi zu vermehren. Jetzt gehen wir die Übung wieder Schritt für Schritt durch. Wir verlagern das Gewicht auf rechts, verbreitern mit dem linken Bein den Stand, sinken tief, der Rücken bleibt in sich gerade und wir ziehen gleichzeitig die Fäuste an die Hüfte, der Daumen ist innen. Und nochmal. Gewicht auf rechts, linkes Bein zur Seite. Langsam tief gehen, die Fäuste an die Hüfte ziehen und den Rücken gerade lassen. 
daran denken, dass der Daumen innen ist. Zum dritten Mal tief gehen, den Stand verbreitern, alles langsam und kontrolliert, sinken und die Fäuste an die Hüfte ziehen. Die folgenden Arm- und Handbewegungen können vorerst auch in einer weniger tiefen Position geübt werden. Wir strecken die linke Faust mit Kraft nach vorne, verfolgen sie mit den Augen, die wir weit aufreißen. Dabei drehen wir die Faust so, dass die Daumenseite nach oben zeigt. Und nochmal. Auf die Faust gucken, mit Kraft nach vorne ausstrecken, Daumenseite zeigt nach oben. Blick bleibt auf der Faust. Und ein drittes Mal. Den Arm mit Kraft in Schulterhöhe ausstrecken, dabei wütend auf die Faust starren, Daumenseite ist oben. Nun drehen wir die Faust nach innen, dabei knicken wir sie im Handgelenk ab, Daumenseite zeigt nach unten. Dann öffnen wir die Finger. Noch einmal. Die Faust nach innen drehen, das Handgelenk abknicken, alles mit etwas Kraft auch und der Blick bleibt auf der Hand, ist aber entspannt. Dann öffnen wir die Finger. Letztes Mal. Faust mit etwas Kraft nach innen drehen, Daumenseite zeigt nach unten, der Blick ist die ganze Zeit auf die Hand gerichtet und dann die Finger ausstrecken. Nun drehen wir die Hand nach außen, dabei bleibt das Handgelenk vorerst abgeknickt, zuletzt zeigt die Handfläche nach oben. Nochmal. Handgelenk erst abgeknickt lassen, Hand nach außen drehen, die Handfläche zeigt nach oben. Der Blick bleibt auf die Hand gerichtet. Und zum dritten Mal. Hand nach außen drehen, Handfläche zeigt nach oben, die Augen verfolgen alles. Als nächstes legen wir den Daumen nach innen, umschließen ihn mit den Fingern und ziehen die Faust zur Hüfte zurück, mit Kraft. Dann folgt der Bewegungsablauf auf der rechten Seite. Faust ausstrecken, wütend drauf starren, Hand öffnen, drehen, Daumen innen, Faust zurückziehen. Und nochmal. Finger umschließen den Daumen, mit Kraft zurückziehen und das Ganze auf rechts. Dabei geht der Oberkörper immer etwas mit und wir wenden die ganze Zeit Kraft auf. Die Augen verfolgen alles. Ein drittes Mal. Daumen nach innen, Faust mit Kraft, zur Hüfte zurückziehen. Alles auf rechts. Permanent Kraft aufwenden, den Blick auf der Hand lassen. Langsam und kontrolliert. In der Reihe wird die Bewegung auf beiden Seiten noch zweimal wiederholt. Zuletzt schließen wir mit folgender Bewegung ab. Wir verlagern das Gewicht auf rechts und setzen den linken Fuß neben den rechten. Die Arme hängen locker an der Seite. Noch einmal. Das Gewicht auf rechts verlagern. Linkes Bein ranziehen, Füße stehen direkt nebeneinander und die Arme hängen locker. Ein letztes Mal. Gewicht auf rechts, Fuß langsam und kontrolliert ranziehen und die Arme hängen lassen. Nun folgt wieder der Gesamtdurchlauf der Übung mit den wichtigsten Erklärungen. Wir verlagern das Gewicht auf rechts. Und verbreitern den Stand. Sinken tief, lassen den Rücken gerade. Linke Faust mit Kraft ausstrecken. Der Blick ist auf die Faust gerichtet. Hand drehen und auch mit Kraft zurückziehen. Rechts ausstrecken. Wütend auf die Faust gucken. Hand nach innen, nach außen drehen. Zurückziehen. Oberkörper geht etwas mit. Der Blick bleibt die ganze Zeit auf der Hand und wir reißen die Augen wütend auf, wenn wir die Faust nach vorne ausstrecken. 
Danach entspannen wir ihn etwas. Finger umschließen und zurückziehen. Faust nach innen drehen, Handfläche nach außen. Die ganze Zeit Kraft einsetzen, auch beim Drehen der Hände. Dann das Gewicht auf rechts, den linken Fuß zurückziehen und die Arme locker an den Seiten hängen lassen. Übung 8 die Fersen heben und senken, um Krankheiten zu heilen. Nun die Übung wieder schrittweise. Wir drücken die Beine zusammen, ziehen den Bauchnabel nach innen, strecken den Hals durch, die Schultern bleiben unten und der Blick ist nach vorne gerichtet. Wir heben die Fersen langsam an, so hoch es geht, und halten die Spannung. Dann lassen wir die Fersen plötzlich fallen, sodass wir eine Erschütterung spüren. Und nochmal, Oberschenkel zusammendrücken, Bauchnabel nach innen ziehen, Hals strecken und die Fersen anheben. Kurz verharren. Dann die Fersen fallen lassen, sodass es eine Erschütterung gibt. Nun das Ganze zum dritten Mal. Beine fest zusammen, Bauchnabel nach innen, Schultern bleiben unten, Blick geradeaus, langsam die Fersen anheben, Spannung kurz halten und fallen lassen. Die Übung wird insgesamt achtmal durchgeführt. Für die Abschlussposition nehmen wir die Arme zur Seite hoch, führen sie nach vorne und legen die Hände auf den Unterbauch. Frauen die linke Hand über die rechte und Männer die rechte über die linke. Dann verharren wir einen Moment und nehmen die Arme zur Seite. Jetzt wieder der Gesamtdurchlauf mit Anmerkungen. Die Übung wird insgesamt achtmal durchgeführt. Zuerst denken wir immer daran, die Beine durchzustrecken. Dann ziehen wir den Bauchnabel nach innen, strecken den Hals und drücken den Kopf nach oben. Wir heben langsam die Fersen, halten dabei die Spannung, fahren einen kleinen Moment und lassen sie dann fallen, sodass wir eine leichte Erschütterung spüren. Der Blick bleibt die ganze Zeit nach vorne gerichtet. Insgesamt halten wir die Spannung im Körper, lassen aber die Schultern unten und die Arme locker. Dann nehmen wir die Arme zur Seite, führen sie nach vorne und legen die Hände übereinander auf den Unterbauch. Frauen die linke über die rechte und Männer die rechte über die linke. Zuletzt lassen wir die Arme wieder locker an der Seite hängen. Das waren nun alle acht Übungen der Badwan Jin Reihe. Insgesamt dauert die Reihe ca. 12 Minuten. Man kann aber auch jede Übung einzeln ausführen oder die Anzahl der Wiederholungen verändern. Viel Spaß und Erfolg mit den Badwan Jin!